ഹലോ വെൽക്കം ടു എം ഫോർ സയൻസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ എങ്ങനെ ഹീറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നും അതുകൂടാതെ തന്നെ ചില ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളുടെ ഊർജ്ജ മാറ്റവും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി അടുത്ത ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെ പല എഫക്ട്സുകളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് ലൈറ്റനിങ് എഫക്ട് അത് മെക്കാനിക്കൽ എഫക്ട്സ് കെമിക്കൽ എഫക്ട്സ് എന്നുവെച്ചാൽ താപഫലം രാസഫലം യാന്ത്രിക ഫലം പ്രകാശഫലം എന്നീ ഭാ പല ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാ ഫസ്റ്റ് ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി പഠിക്കേണ്ട രണ്ട് ഫലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടും ഒന്ന് ലൈറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ വൈദ്യുതിയുടെ താപഫലവും വൈദ്യുതിയുടെ പ്രകാശഫലവുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ളതാണ് വൈദ്യുതിയുടെ താപഫലം ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് വൈദ്യുതി പ്രവ പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ താപം തരുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ താപഫലം ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അതാണ് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ താപഫലം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ താപം തരുന്ന ഉപകരണങ്ങളെ കുറിച്ച് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഉപകരണങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങനത്തെ ഉപകരണങ്ങളെ പറയുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് അപ്ലയൻസ് വൈദ്യുത താപന ഉപകരണം വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ താപം തരുന്ന ഉപകരണങ്ങളെ പറയുന്ന പേരാണ് വൈദ്യുത താപന ഉപകരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെ താപഫലം ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അപ്ലയൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് അപ്ലയൻസ് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഹീറ്റർ അതുകൂടാതെ തന്നെ അയൺ ബോക്സ് അതൊക്കെ ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് അപ്ലയൻ ഹീറ്റർ അയൺ ബോക്സ് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ അതൊക്കെ ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് അപ്ലയൻസിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ വൈദ്യുതി കൊടുക്കുമ്പോൾ താപം തരുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം ഹീറ്റർ എടുക്കാം വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ താപം തരുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് അപ്ലയൻസിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ത് ഹീറ്റർ നമ്മൾ വെള്ളം ചൂടാക്കുന്നത് നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്ത് വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഹീറ്റർ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഹീറ്റർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പണ്ട് കാലത്ത് വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഈ വയറ് നേരെ നമ്മൾ എന്തിനും കൊടുത്താൽ മതി പ്ലഗിലോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നേരെ ഏത് വെള്ളമാണ് ചൂടാ ഒരു ബക്കറ്റിലെ വെള്ളം കുളിക്കാൻ വേണ്ടി ചൂടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ബക്കറ്റിലേക്ക് ഇത് ഇറക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ ഈ കോയിൽ ചൂടാവും അങ്ങനെ ചൂടായിട്ട് ആ ബക്കറ്റിലെ വെള്ളം ചൂടാവും നമ്മൾ പണ്ടത്തെ ഒരു ചില പടങ്ങളിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന പടത്തിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഇതൊരു പഴ പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഹീറ്ററാണ് വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് വെള്ളം ചൂടാവുന്നത് വെച്ചാൽ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ വൈദ്യുതി ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ കടന്നു വന്നിട്ട് ഈ കോയിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു വരും ഈ കോയിൽ ഈ കമ്പി ചുറ്റിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു വരുമ്പോൾ ഈ കമ്പി ചുറ്റ് ചൂടാവും അങ്ങനെ ചൂടായിട്ടാണ് വെള്ളം വെള്ളം ചൂടായിരുന്നത് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കമ്പി ചുറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോയിൽ ഹീറ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ഹീറ്റ് ഈ കോയിലിന് എന്താ പറയാന്ന് ഈ കോയിലിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ എന്നാണ് ഈ കോയിൽ എന്ന് പറയുന്ന പേര് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് അപ്ലയൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ താപഫലം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളിലൊക്കെ താപ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കോയിൽ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ നമ്മൾ ഒരു അയൺ ബോക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഹീറ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിനുള്ളിലൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കോയിൽ ഉണ്ടാവും ആ കോയിൽ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ ഈ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ ചൂടാകുമ്പോഴാണ് വെള്ളം ചൂടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉപകരണം ചൂടാവുക എങ്ങനെ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ ചൂടാവുക ആ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ ഹീറ്റിംഗ് കോയിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന സമയത്താണ് ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ ചൂടാവുക ഓക്കെ അങ്ങനെ
നിക്രോം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ നിക്രോമിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തുകൊണ്ടാണ് നിക്രോമിൽ ഒരു സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം വെച്ചാൽ നിക്രോമിന് ചില പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ട് നിക്രോമിന്റെ സവിശേഷതകൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിക്രോമിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തല്ല അല്ലെങ്കിൽ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് നിക്രോം ഒന്ന് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ത് കൂടുതലാണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കൂടുതലാണ് നിക്രോമിൻ എന്ത് കൂടുതലാണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കൂടുതലാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്താണ് ഈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അറിയോ ദ്രവണാങ്കം എന്ന് പറയും ദ്രവണാങ്കം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗരം ഇതൊരു ഗരം എന്ന് വെച്ചോ ഈ ഗരം എന്തായിട്ട് മാറുന്ന ദ്രാവകമായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു ഗരം എന്തായിട്ട് മാറുന്ന ദ്രാവകമായിട്ട് മാറുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ അതിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് എന്ത് ദ്രവണാങ്കം അല്ലെങ്കിൽ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗരപദാർത്ഥം ഉരുകിയിട്ട് വെള്ള രൂപത്തിൽ ദ്രാവക രൂപത്തിലാകുമ്പോൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ആ ദ്ര ആ ഗരത്തിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആക്കി എടുക്കാൻ നമ്മൾ ഐസ് ഐസ് ഒരു ഗരാവസ്ഥയാണ് അത് വെള്ളമായിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ അതിനെ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടാക്കിയാൽ മതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഐസിന്റെ ദ്രവണാങ്കം അല്ലെങ്കിൽ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് സീറോ ഡിഗ്രി ആണ് അങ്ങനെ ഓരോ നമ്മൾ സ്വർണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും കോപ്പർ വയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അയൺ അയൺഡ് വയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കത്തിനും ഒരു മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഈ നിക്രോമിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് പ്രത്യേകിച്ച് നിക്രോമിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എടുക്കാം നോക്കാം ഒരു രണ്ട് എ എന്നും ബി എന്ന രണ്ട് പദാർത്ഥങ്ങൾ രണ്ട് ലോഹങ്ങൾ മെറ്റൽസ് ഉണ്ട് ഒന്നിന്റെ ദ്രവണാങ്കം നൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ഒന്നിന്റെ അഞ്ഞൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും മറ്റൊന്നിന്റെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതിനാ ഈ എന്താണ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആ ഗരം ദ്രാവകമായിട്ട് മാറുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ആ ഗര പദാർത്ഥം ദ്രാവകമായിട്ട് മാറുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലേ ഇതിന്റെ ദ്രവണാകം വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എ എന്ന പദാർത്ഥത്തെ വൺ ഫിഫ്റ്റി നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഞാൻ ചൂടാക്കിയാൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറും ദ്രാവക രൂപത്തിലേക്ക് മാറും എന്നാൽ ബി എന്ന പദാർത്ഥത്തെ ഞാൻ നൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടാക്കിയാൽ ദ്രാവകമായിട്ട് മാറുമോ ഇല്ല ബീനെ ഞാൻ ദ്രാവകമാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ എത്ര ഡിഗ്രി ചൂടാക്കണം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടാക്കണം എന്റെ ചോദ്യം എന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ബീന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ദ്രവണാകം കൂടുതൽ എക്കാണോ ബീക്കാണോ ആർക്കാണ് ബീക്കാണ് കാരണം ബി എ അഞ്ഞൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ചൂടാക്കിയാൽ മാത്രമേ അതെന്തായിട്ട് മാറുള്ളൂ ഉരുകുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ ദ്രാവക അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു ഒരു സോളിഡ് മെറ്റൽ ആയിട്ട് മാറുന്ന ആ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് മെൽറ്റു മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഒരു സോളിഡ് ഒരു ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന പറയുന്ന പേരാണ് അതിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഒരു ഗരം ദ്രാവകമായിട്ട് മാറുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന പറഞ്ഞ പേരാണ് അതിന്റെ ദ്രവണാങ്കം ഈ നിക്രോമിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവണാങ്കം കൂടുതലായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ളത് എന്തായിട്ട് മാറൂല അത് ഉരുകി പോകൂല അല്ലെങ്കിൽ ദ്രാവകമായിട്ട് മാറൂല നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ഒരു നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലൊക്കെ നിക്രോമി നിക്രോമിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിക്രോമിന്റെ ദ്രവണാകം വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവാ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ബക്കറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഒക്കെ ചൂടാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ ഉരുകി പോയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ബക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കൊള്ളി മാത്രമേ കാണുള്ളൂ അങ്ങനെയാണോ സാധാരണ ഹീറ്റർ ഉണ്ടാവില് അല്ല നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതുപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ടാവും ആ കമ്പിറ്റിറ്റികൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കാരണം അതൊന്നും ഉരുകി പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നിക്രോമിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഉയർന്ന ദ്രവണാകം ദൻ നിക്രോമിന്റെ അടുത്ത പ്രത്യേകതയാണ് എബിലിറ്റി ടു റിമൈൻ റെഡ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻ വിത്തൌട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഓക്സിഡേഷൻ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ചുവന്ന് ചുട്ടുപകുത്ത അവസ്ഥയിൽ ഓക്സീകരിക്കാതെ ദീർഘനേരം നിൽക്കാനുള്ള കഴിവ് എബിലിറ്റി ടു റിമൈൻ റെഡ്
ഓക്കെ അടുത്തത് റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രതിരോധങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് എന്താണ് പ്രതിരോധം എന്താണ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഒന്നും റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ പ്രതിരോധങ്ങളെ രണ്ട് രീതിയിൽ ഘടിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ശ്രേണി രീതിയിലും സമാന്തര രീതിയിലും എന്ന് വെച്ചാൽ സീരീസ് കണക്ഷനും പാരൽ കണക്ഷനും ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ ഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്നെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി എവിടെ പഠിച്ചിരിക്കണേ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരിക്കണ് ഒന്നും കൂടി ഇവിടെ പഠിക്കാനുണ്ട് എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് വരക്കാണ് ഇതാണ് റെസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സിമ്പൽ ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇത് ഒരു ആർ വൺ എന്നും ഇത് ആർ ടു എന്നും ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് സീരീസ് ആയിട്ട് ശ്രേണിയിലാണ് ഘടിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേരാണ് ശ്രേണി രീതി ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ ഏത് രീതിയിലാണ് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേണി ഓക്കെ ശ്രേണി രീതിയിലാണ് ഈ ആർ വണും ആർ ടു എന്ന രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പ്രതിരോധങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ വേറെ രീതിയിലൂടെ കണക്ട് ചെയ്യാണ് ഇത് ആർ വണ് ഇത് ആർ ടു ഇവിടെ ഞാൻ ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏത് രീതിയിലാണ് സമാന്തര രീതിയിലാ പാരൽ കണക്ഷൻ സമാന്തര രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാരലൽ കണക്ഷൻ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രതിരോധങ്ങളെ രണ്ട് രീതിയിൽ ഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ശ്രേണി രീതിയിലും സമാന്തര രീതിയിലും സീരീസ് കണക്ഷനും പാരൽ കണക്ഷനും ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ ഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ അത് എക്സാമിന് ചോദിക്കലുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇവിടെ വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രതിരോധങ്ങൾ ശ്രേണി ഘടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ സീരീസ് കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ സഫല പ്രതിരോധം അപ്പൊ എഫക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ ഈ ആർ വൺ ആർ ടിന്റെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവില്ല അതെന്തായിരിക്കും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഈ രണ്ട് പ്രതിരോധങ്ങൾ എങ്ങനെ ഘടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രേണി രീതിയിലാണ് ഘടിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും സഫല പ്രതിരോധം കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാൽ ഈ രണ്ട് പ്രതിരോധങ്ങൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ സമാന്തരമായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാരൽ കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സഫല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സഫല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ ശ്രേണി രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് കൂടുതൽ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സമാന്തരമായി ഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ പാരൽ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് കുറവ് എന്താണ് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് സഫല പ്രതിരോധം സഫല പ്രതിരോധം ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പോയിന്റ് ശ്രേണി രീതിയിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ പ്രതിരോധങ്ങളെ റെസിസ്റ്റൻസിനെ ശ്രേണി രീതിയിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രതിരോധങ്ങളുടെയും ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെ രണ്ട് പ്രതിരോധങ്ങളുടെയും ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ സമാന്തരമായിട്ടാണ് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ പ്രതിരോധങ്ങൾ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ സമാന്തരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാരലായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ കറണ്ട് എന്തായിരിക്കൂല കറണ്ട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കൂല കറണ്ട് എന്തായിരിക്കൂല ഈക്വൽ ആയിരിക്കൂല ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രതിരോധങ്ങളെ ശ്രേണി രീതിയിലാണ് ഘടിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രതിരോധങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും നോട്ട് ഈക്വൽ നോട്ട് ഈക്വൽ രണ്ടിനും ലഭിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കൂല ഈക്വൽ ആയിരിക്കൂല എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശ്രേണി രീതിയിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രതിരോധങ്ങളിലേക്കും ലഭിക്കുന്ന വോൾട്ടത ഒരിക്കലും എന്തായിരിക്കൂല തുല്യമായിരിക്കൂല എന്നാൽ സമാന്തര രീതിയിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പ്രതിരോധങ്ങളിലേക്കും ലഭിക്കുന്ന വോൾട്ടത എന്തായിരിക്കും വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ശ്രേണി രീതിയിലാണെങ്കിൽ രണ്ടിൽ ലഭിക്കുന്ന വ
ഒന്നും കൂടി പറയാണ് പ്രതിരോധങ്ങളെ ശ്രേണി രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും സഫല പ്രതിരോധം കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാൽ പ്രതിരോധങ്ങളെ സമാന്തര രീതിയിൽ പാരൽ കണക്ഷൻ പ്രതിരോധങ്ങൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ക്യാൻ ബി കണക്ടഡ് ഇൻ പാരൽ പാരൽ ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേണിയിലാണ് ഘടിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെയും ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാൽ പാരൽ കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് എന്തായിരിക്കില്ല ഈക്വൽ ആയിരിക്കില്ല മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെയും ഒഴുകുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും നോട്ട് ഈക്വൽ ഈക്വൽ ആയിരിക്കില്ല എന്ന അങ്ങ് സമാന്തര രീതിയിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ രണ്ടിലൂടെ ഒഴുകുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തത് എങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ പാരൽ ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം നമ്മളെ വീട്ടിലെ ഉപകരണങ്ങൾ ബൾബ് ഫാൻ അത് മറ്റു ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം നമ്മളെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് ഓരോ ഉപകരണങ്ങൾ സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും എങ്ങനെ പാരൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ എക്സാം ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ ഏത് രീതിയിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുക പാരൽ കണക്ഷൻ സമാന്തര രീതിയിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സീരീസ് കണക്ഷനും പാരൽ കണക്ഷനും നമ്മുടെ വ്യത്യാസം ഇതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ എന്തും കൂടി പഠിക്കുക സീരീസ് കണക്ഷൻ സീരീസ് കണക്ഷനിലും പാരൽ കണക്ഷനും ശ്രേണി രീതിയിൽ ഘടിപ്പിക്കുമ്പോഴും സമാന്തര രീതിയിൽ ഘടിപ്പിക്കുമ്പോഴും ആകെ പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് സഫല പ്രതിരോധം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുക ശ്രേണി രീതിയിലാണ് ഘടിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആകെ പ്രതിരോധം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്നാൽ സമാന്തര രീതിയിലാണ് ഘടിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ ആകെ പ്രതിരോധം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ആർ സിക്വൽ ടു ആർ വൺ ഇൻറ്റു ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആർ വൺ ഇൻറ്റു ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഓക്കെ ഒന്നും കൂടി പറയാം ശ്രേണി രീതിയിലാണ് ഘടിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ ആകെ പ്രതിരോധം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ആർ സിക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു സമാന്തര രീതിയിലാണ് ഘടിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ ആകെ പ്രതിരോധം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ആർ വൺ ഇൻറ്റു ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇത്രയും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് അപ്ലയൻസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു വൈദ്യുത വൈദ്യുത താപന ഉപകരണങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞു വൈദ്യുത താപന ഉപകരണങ്ങളിൽ താപ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഹീറ്റിംഗ് കോലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹം ഏതാന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞു അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഏതിന്റെയൊക്കെ ലോഹ സങ്കരമാണ് നിക്രോം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് രീതിയിൽ പ്രതിരോധങ്ങളെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സീരീസ് കണക്ഷനും പാരൽ കണക്ഷനും അത് രണ്ടും നമ്മൾ വ്യത്യാസങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം മനസ്സിലായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത്